Magandang araw! Sa video ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-multiply at mag-divide ng mga integers. Magsimula tayo sa pag-multiply ng mga integers. Remember that multiplication is simply a repeated addition. Ito ay paulit-ulit na pag-add ng isang numero. Halimbawa, we have 2 times 4. Ang ibig sabihin po nito, apat na beses nating i-add si number 2. So, 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8. So, 2 times 4 is equal to 8. Pakatandaan din na sa multiplication, ang numero, ang mga numero na ating i-multiply at tatawag nating factors at ang resulta naman ay product. Sa ating halimbawa, ang 2 at 4 ang factors at ang 8 ay ang product. May dalawang rule sa pag-multiply ng integers. Magsimula tayo sa unang rule. Rule number one, the product of two integers with the same signs is always positive. Ang ibig sabihin po nito, pag ang signs ng integers na ating multiply ay parehong positive, parehong negative, ang sign po ng product ay positive. Halimbawa, let us multiply two negative integers. We have here negative 13 times negative 2. Sabi sa rule number 1, pag pareho ang signs ng ating factors, ang sign ng product ay positive. So, 13 times 2 is equal to positive 26. Again, bakit positive po ang sign ng ating product? Dahil sabi sa rule number 1, pag ang isang negative integer ay multiply sa isa pang negative integer, ang sign ng product ay positive. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangalawang rule. Rule number 2. The product of two integers with different signs is always negative. Ang ibig sabihin po nito, pag nag-multiply ka ng isang negative integer at isang positive integer or vice versa, ang sign ng product ay negative. For example, we have here negative 3 times positive 2. So again, isang negative integer at isang positive integer ang ating multiply. So ang sagot will, will be a negative integer. Negative 3 times 2 means we are going to add negative 3 ng dalawang beses. So negative 3 plus negative 3 is equal to negative 6. Again, bakit po negative ang sign ng ating product? Dahil sabi sa rule number 2, pag magkaiba ang sign ng ating factors, ang sign ng product ay negative. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano to gawin gamit ang number line. Negative 3 times 2 means we are going to move 3 units to the left ng dalawang beses. Bakit po to the left? Dahil po ang sign ng isa sa ating mga factors ay negative. So, we have here 1 and 2. So, our product is negative 6. We are done with the multiplication of integers. At this point in time, pag-usapan natin kung paano mag-divide ng integers. Division is the inverse operation of multiplication. Kaya naman, we can use multiplication to check division. The symbols for division are the following. For example, we have 24 divided by 2. If you are going to divide 24 by 2, the result is 12. In division, 24 is called the dividend or the number to be divided. 2 is the divisor or the number that divides the dividend. In the result of dividing these numbers is called the quotient. You can also use the other symbols in performing the division of integers. Ngayon naman, pag-usapan natin ang rules in dividing integers. Pareho lang ang mga rules na ipinafollow sa pag-divide at multiply ng integers. Rule number 1, the quotient of the integers with same signs is always positive. Ibig sabihin, pag nag-divide tayo ng integers na pareho positive ang sign o di kaya pareho negative ang sign, ang sign ng kanilang quotient ay palaging positive. 
So halimbawa, we have here negative 48 divided by negative 3. As you can see, parehong negative numbers ang ating divisor at ang ating dividend. Sa solution na ipapakita ko, hindi ko na isinama yung negative signs ng ating integers para hindi tayo malito. Basta tandaan, pag parehong negative, yung ating ini-divide na numbers, ang sagot o ang quotient ay palaging positive. So, ang ating dividend ay 48 at ang ating divisor ay 3. So, 48 divided by 3, that gives us a quotient of 16. So, negative 48 divided by negative 3 is equal to 16. Again, bakit po positive 16 ang ating sagot? Kasi sabi sa rule number 1, pag pareho ang sign ng ating divide ng mga integers, ang sign ng quotient ay positive. Para naman sa rule number 2, the quotient of the integers with different signs is negative. Ibig sabihin, Pag ang mga integers na ating i-divide ay magkaiba ang signs, ang sagot ay negative. For example, we have here negative 36 divided by 2. Ang ating dividend ay isang negative integer, at ang ating divisor ay isang positive integer. Therefore, ang ating quotient should have a sign na negative. So, 36 divided by 2 is equal to 18. Our final answer is negative 18 dahil magkaiba po ang sign ng ating i-divide ng mga integers. At bago tayo magtapos, balikan natin ang ating mga napag-usapan sa lesson na ito. Tandaan na ang sign ng product at quotient ng dalawang integers na magkapareho ang signs ay palaging positive. At ang sign naman ng product at quotient ng dalawang integers na magkaiba ang signs ay palaging negative. At dyan po nagtatapos ang ating pag-uusap patungkol sa kung paano mag-multiply at mag-divide ng integers. Maraming salamat po!